No dia 29 de janeiro de 1947, nascia no bairro do Brás, São Paulo, Jair Alves de Souza, mais conhecido como Jerry Adriani. Foi na zona leste de São Paulo que ele foi criado. Na infância, ele teve uma grande influência da música italiana que veio de sua avó que o criava. No início dos anos 50, sua avó faleceu e com apenas quatro anos, Jerry perde uma das pessoas mais importantes na sua vida. Na escola, ele chamava atenção com sua voz e logo se tornou vocalista do coral da escola. Com oito anos, se mudou para São Caetano. Ao ouvir sua voz, uma professora o incentivou para ele fazer uma aula de canto. Nas aulas de canto, o professor queria que ele se tornasse um cantor lírico. Pouco tempo depois, o seu professor faleceu. Com o falecimento do seu professor, já ingressou para outro estilo musical. Ele foi convidado para fazer parte do grupo Os Rebeldes e passou a ser chamado de Jerry Henderson. E com esse grupo fez suas primeiras apresentações e chegou a fazer programas de rádio. Com o fim do programa de rádio e depois de muitas tentativas, ele estava meio desanimado com a carreira musical. E uma de suas últimas tentativas foi quando aceitou o convite para fazer um teste no programa de Júlio Rosenberg. Ele fez o teste e passou. Jair foi chamado por uma divulgadora da CBS e através da gravação de um disco em italiano, ele se torna Jerry Adriani. Oh, meu senhor, em questo mundo. No mesmo ano, gravou o segundo disco em italiano. Em 1965, lançou Um Grande Amor, seu primeiro disco gravado em português. Tornou-se apresentador no programa da TV Celso em São Paulo. Com o fim da TV Celso, Jerry Adriani foi para a TV Tupi e passou a apresentar a grande parada, ao lado de grandes nomes da nossa música. No cinema participou de três filmes como cantor e ator. Foi responsável pela ida de Raul Seixas para o Rio de Janeiro. Eles eram amigos desde a época em que Raul tinha uma banda em Salvador chamado Raulzito e os Panteras, que posteriormente foi a banda de apoio de Jerry Adriani. Raul Seixas passou a ser produtor musical de Jerry, e como um bom compositor, Raul ofereceu sua música Medo da Chuva, mas Jerry se recusou a gravar. Algum tempo depois, quando Raul gravou a música e fez sucesso, ele se arrependeu de não ter gravado. Já a música de Raul Seixas, Doce Doce Amor, ele aceitou gravar, e foi um dos seus maiores sucessos. Doce, doce amor, onde tens a... Jerry Adriani fez shows na Venezuela, Peru, Estados Unidos, México, Canadá e outros países. Foram muitos discos em sua carreira. Chegou a gravar músicas de Renato Russo e atrair um público mais jovem. Ainda que falasse a língua dos homens. O primeiro DVD da carreira foi gravado em 2007 no Canecão, no Rio de Janeiro. Em 2014, Jerry Adriani completou 50 anos de carreira e continuava na ativa. Em 2017, Jerry Adriani foi diagnosticado com câncer de pâncreas. A doença evoluiu rapidamente e no dia 23 de abril de 2017, aos 70 anos, morre Jerry Adriani. <música> 